শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোবার রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে সবার জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা দর্শক বড়বড়ের মতো আজও একজন রাঙা মানুষ রয়েছেন আমাদের সঙ্গে যাদের জীবন গল্পে আমরা নতুন দিনের সম্ভাবনা খুঁজে পাই আজও আমাদের সঙ্গে তেমনই একজন রয়েছেন কে রয়েছেন একটু পরে রুমমানি জানিয়ে দিবে পুরো রাঙা সকাল পরিবার থাকছে আপনাদের সঙ্গে থাকছে কাজে রসনারা সাকি এবং সেই সাথে থাকছে আমি রুমমান দর্শক শুভ সকাল সাকি তোমাকে তোমাকেও শুভ সকাল কেমন লাগছো খুব ভালো আছি যেটা তুমিও সব সময় বলো যে যখন রাঙা মানুষেরা আমাদের সঙ্গে থাকে তখন আমাদের দিনটি আরো অনেক বেশি ভালো হয় আজকে আমিও সেই কথাই বলবো ঠিক তাই এবং তুমি বাইরে দেখো বাইরে কি রকম একটা সবুজের আভা এবং তোমার মাঝে আমার মাঝে সেই আভার একটা ভাব রয়ে গেছে আসলে একটু পরে দেখতে পাবে যে চিরসবুজ একজন মানুষ কিভাবে আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে এসেছেন এবং তার জীবনের গল্প আমরা অবশ্যই শুনব দর্শক আজকে প্রথম ঘন্টা আমাদের আমন্ত্রণে সারা দিয়ে এসেছেন লেখক শিক্ষক এবং গবেষক ডক্টর রওশন আরফিরোজ চলুন শুরুতেই তাকে স্বাগত জানাই শুভ সকাল কেমন আছেন খুবই ভালো আছি আমরা যেটা বলছিলাম এবং দর্শকদেরও যেটা জানাচ্ছিলাম যে আসলে যখন রাঙা মানুষেরা এই চেয়ারে এসে বসে তখন আমাদের দিনটি খুবই অন্যরকম যায় আর যখন এরকম চির সবুজ মানুষ আসে তখন তো আসলে কোনো কথাই নেই একেবারে ছোটোবেলা থেকে আমরা শুরু করি তাই না রোমান আপনার জন্ম চাঁদপুরে সরি কুমিল্লায় আমার নানার বাড়ি জি কুমিল্লায় কোথায় আমার নানার বাড়ি দক্ষিণ চর্থা মাস্টার বাড়ি কুমিল্লা দক্ষিণ চর্থা পঞ্চম শ্রেণীতে তখন কুমিল্লায় এসে আমরা স্থায়ী হই আর কি আচ্ছা ছোটবেলার কথা তো নিশ্চয়ই কিছু মনে আছে অনেক মনে আছে আচ্ছা আমরা একটু শুনি তাহলে সেই অনেক গল্পের কিছু কিছু স্মৃতি আমরা শুনি আমার শৈশব তো নীলফামরাই তখন আমি অনেক ছোট কিন্তু এরপরে শান্তাহার হার্ভি স্কুলে আমি প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হই তো ওই স্কুল অনেক দূরে ছিল সেই রেল ল্যান্ড রেল স্টেশন পার হয়ে উনিশশো বান্ন সনের কথা তখন আমরা আমি আমার দুই বড় ভাই আমরা তিনজন হেঁটে মাইলখানে হেঁটে আমরা স্কুলে যেতাম এবং আমাদের সঙ্গে কেউ যেত না আমরা তিনজনই যেতাম বড় কেউ আমাদের যেত না তার মানে অনেক নিরাপদ ছিলাম আর কি আমরা তো ওই স্কুলে স্মৃতি যেটা বিরাট মাঠ খেলাধুলা হতো অনেক গাছপালা এবং আর একটা প্রীতিকর অনুভূতি খুবই গা মানে খেলাধুলা তো হতোই তো অনেক সময় দেখা যেত যে টিফিন পিরিয়ডে খেলাধুলা শেষ হয় নাই হয়তো মানে ঘন্টা পড়ে গেছে যায়নি তো মনে পড়ে আমাদের একজন পণ্ডিত মশাই অত্যন্ত রাগী ছিলেন আমি দাঁড়িয়ে আছি বারান্দায় হঠাৎ মনে হলো আমাকে চ্যাংদোলা করে ক্লাসে নিয়ে গেলেন এবং ওনার কণ্ঠস্বর হলো ঘোড়ার মুখী উনি সবাকে সবাইকে মেয়েদের ঘোড়া মুখী বলতো ঘোড়ার সঙ্গে থাকুক না থাকুক ঘোড়া মুখী বলতো কিন্তু খুব স্নেহ করতেন আচ্ছা ম্যাম বাউন্ন সালে একটি মেয়ে আসলে এত দূর পথ পাড়ি দিয়ে যখন পড়তে যেত নিশ্চয়ই কোনো একটা তাড়না থেকে নিশ্চয়ই সেটা আপনার ইচ্ছা থেকে হোক কিংবা পরিবারের ইচ্ছা থেকে হোক ওটা পরিবার সম্পর্কে একটু শুনি এটা ঠিকই বলেছেন আমার মা উনি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন আমার মা উনিশশো উনচল্লিশ সনে কুমিল্লা ফজন্নেস স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেছেন ফার্স্ট ডিভিশনে আর আমার বাবা উনিশশো সাঁত্রিশ সনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া কসবা হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক ফার্স্ট ডিভিশন পাস করেছেন দুজনেই মেধাবী ছাত্রছাত্রী ছিলেন আর বাবা পরে কলকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ইকোনমিক্সে অনার্স নিয়ে এম এ করেছেন পরে সরকারি চাকরিতে আর মা ম্যাট্রিক পাস করার পর ঢাকা ভার্নাকুলার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট যেটা নাকি এখন বাংলা একাডেমি ওটা ছিল ভার্নাকুলার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ মতো তা আমার মা ওখান থেকে চল্লিশ সনে ম্যাট্রিকের পরপরই ওখান থেকে এক বছরের টিচার্স ট্রেনিং প্রশিক্ষণ নিয়ে আনন্দময়ী স্কুল ঢাকায় যেটা ওখানে কিছুদিন প্র্যাকটিস টিচিং করেছেন এরপরে কুমিল্লা শৈলরানী স্কুলের উনি শিক্ষক ছিলেন আমার মা তো স্বভাবত আমার নানাও গ্র্যাজুয়েট ছিলেন তো সেই হিসাবে আবার আম্মার নানা রহিম উদ্দিন মাস্টার যার নামে আমার নানির বাড়ি মাস্টার বাড়ি সেই উনি ছিলেন পাঁচটা বিষয়ে পারদর্শী উনি ইন্সপেক্টর অফ স্কুল ছিলেন আমার মায়ের নানা তো সেই হিসাবে শিক্ষকতা এবং শিক্ষা দুটোর প্রতি দুর্বলতা আমি শিক্ষক হয়েছি 
এবং সেই জন্য পড়ার উৎসাহটা বাড়ি থেকে মানে পরিবার থেকেই সেটা তৈরি হয়ে গিয়েছিল বাবা মাকে দেখে বিশেষ করে আমি ছোটবেলার আরো কিছু গল্প অবশ্যই শুনতে চাই তবে পরবর্তীতে যে শিক্ষক হয়ে উঠেছেন লেখক হয়েছেন আমরা তো কিছু আপনার সম্পর্কে তথ্য জানি সেগুলো একটু দর্শকদের জানিয়ে আসি তারপর আবার গল্পে ফিরব নাকি তুমি জানো না আমি জানিয়ে দিচ্ছি ডক্টর রওশনারা সম্পর্কে ডক্টর রওশনারা ফিরোজ 1970 সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে শিক্ষকতা শুরু করেন 2011 সালে অধ্যাপক পদে অবসর গ্রহণ করেন তিনি বর্তমানে বিভাগের অনারারি অধ্যাপক তিনি প্রশিক্ষক হিসেবে বিশেষ সুপরিচিত রশনারা ফিরোজ 1979 সালে এশিয়া প্যাসিফিক কমনওয়েলথ সেন্টার থেকে যুব উন্নয়নে ডিপ্লোমা করেন তিনি 1981 সাল থেকে যুব উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ও স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে জড়িত তিনি লেখক ও নাটককার হিসেবে সুনাম অর্জন করেছেন তিনি বাংলাদেশ টেলিভিশন পাণ্ডুলিপি প্রতিযোগিতায় পুরস্কার অর্জন করে তার লেখা নাটক উদ্বাহের উদ্বোধনে প্রচারিত তার লেখা নাটকগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বর্ণচোরা অর্থ কুটুম্ব সমাচার নিবেদিত প্রাণ ইত্যাদি তার প্রকাশিত উপন্যাস গ্রন্থগুলোর মধ্যে যে যেখানে দাঁড়িয়ে নির্বাসন হলুদ পাতায় সবুজ রং আমার মুক্তি আলোয় আলোয় শৈল শিখরে আগুন প্রভৃতি অন্যতম তার প্রকাশিত ছোট গল্পের বই বুমেরাং শিশু কিশোর সংগঠন কেন্দ্রীয় কচি কাচার মেলার সহ সভাপতি নিজেরা করির ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন আমাদের আজকের অতিথি দর্শক আমরা আবারও চলে যেতে চাই তার কাছে আপা জীবনে অনেক প্রাপ্তি এবং বলবো অনেক সম্মানও এটা আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব তার আগে ছোটবেলায় ছিলাম বলছিলেন একটি শিক্ষিত পরিবারে জন্ম আপনার এবং বেড়ে ওঠা যতটুকু জানি যে বই পড়ার নেশাটাও মনে হয় অনেক ছোটবেলা থেকে আপনার ভিতরে তৈরি হয়েছিল এটাও কি পরিবার থেকেই পাওয়া আমার বাবা খুব বই পড়তে ভালোবাসতেন আমি যখন প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠলাম তখন আমার বাবা আমাকে জসিমুদ্দিনের চলে মুসাফির বইটি দিয়েছিলেন ভ্রমণ কাহিনী পড়তে আর আমার নানা যখনই আমি ক্লাসে প্রথম হতাম ভালো রেজাল্ট করতাম তখনই আমাকে বই উপহার দিতেন তা আমার সেই দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে বই পড়ার নেশা এবং নেশাটা একটা কি নেশাই বলতে গেলে কারণ আমি ক্লাসে গল্পের বই নিয়ে যেতাম লুকিয়ে চুরিয়ে ক্লাসের বইয়ের নিচে রেখে ফাঁক পেলেই মানে বাকিটুকু শেষ করার চেষ্টা করতাম তখন ক্লাস টুতে শাস্তি স্বরূপ বেঞ্চে কান ধরে দাঁড়াতে হয়েছে হাতে নাতে ধরা পড়েছিল বই পড়ার অপরাধে বই পড়াটা আমার খুবই নেশা এবং এটা এখনও অব্যাহত আছে আপনার ভাই বোন কজন ছিল আমরা সাত ভাই চার বোন সাত ভাই চার বোন সাত ভাই চার চম্পা আচ্ছা আপনার অবস্থা আমি তৃতীয় আমার বড় ভাই ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার উনি প্রয়াত আজিজ আহমদ তার মেজ ভাই কৃষিবিদ উনিও প্রয়াত আমি তৃতীয় বোনদের মধ্যে বড় আচ্ছা ছোটবেলায় যে আপনি বই পড়তেন বইয়ের নেশা ছিল স্কুলেও নিয়ে যেতেন বই কি ধরনের বই পড়তেন তখন ছোটবেলায় ভ্রমণ কাহিনী তারপরে আমার বান্ধবীরা দেখতো যে আমি বই পছন্দ করি তারা তাদের বড় ভাই বোন যারা নাইন টেনের পরে ওদের যে দ্রুত পঠনের বইগুলো থাকে গল্প বিথি সেখানে দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথের কাবলিওয়ালা থেকে শুরু করে তারা শঙ্করের গল্প ছোট গল্পগুলা ওগুলা ভ্রমণ কাহিনী কিন্তু যখন নাকি পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠেছি বলতে পারেন অকাল পক্ষ সে সময় তো উপন্যাস পড়াটা একটা গর্হিত অপরাধ ছিল তো শরৎচন্দ্রের উপন্যাস আমাদের সেই সময় পাওয়া যেত তখন শরৎচন্দ্রের পরিণীতা চন্দ্রনাথ এগুলা শরৎচন্দ্রের অনেক বই পড়ে ফেলেছি আর রবীন্দ্রনাথ আমার খুবই প্রিয় কবিতা ভালোবাসতাম কবিতাও কিছু কিছু লিখি তখন আমরা ষষ্ঠ শ্রেণী সপ্তম শ্রেণী সেই সময় রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা পড়া শুরু করেছি আমার বান্ধবী রুবি রহমান কবি রুবি রহমান নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই তো আমরা ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে আমরা একসাথে তিন বছর পড়েছি তো ষষ্ঠ শ্রেণীতে বই লেখার ফলশ্রুতি স্বরূপ আমরা বই পড়া এবং বই লেখা আমরা তখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে আমরা হাতে লেখা ম্যাগাজিন কুমিল্লা ফজন্নাস স্কুলে আমরা বের করেছিলাম সেই সময় উনিশশো ছাপ্পান্ন সনের কথা তখন সেইটা নিয়ে আমাদের বান্ধবীরা অনেক আমাদের খেপিয়েছিল যে ম্যাগাজিন পার্টি ম্যাগাজিনকে যে এটা আবার কি হাতে লেখা ম্যাগাজিন বের করে তো আমরা দুজনে অনেক অচল অটল থেকে বের করেছি হাতে লেখে চার কপি টিচারকে দিয়েছি তো মজার বিষয় হলো যখন সবাই আমাদের এরকম বিভিন্নভাবে আমাদের নিয়ে হাসাহাসি করছে আমরা কি করলাম অস্ত্র স্বরূপ এটা একটু দুষ্টামিও বলতে পারেন আমরা মানে কবিতা লিখলাম দুজনে মিলে 
তো কবিতার প্রথমেই কিন্তু আমি এবং রুবি আমাদের নাম মানে সবার নামে দুলান তো এটা ছিল এক যে মেয়ে রুবি রহমান বেঞ্চে দাঁড়ায় ধরে কান আর একজন রওশন পড়া লেখায় ঠন ঠন এভাবে সবাইকে নিয়ে লিখে আমরা অন্যকে দিয়ে লিখে ছেড়ে দিয়েছি তো বান্ধবীরা সন্দেহ করেছে যে আমরা করেছি এই কাজ কিন্তু যেহেতু আমাদের নামও আছে সুতরাং আর তেমন কিছু বলতে পারে নাই অনেক দুষ্ট ছিলেন মনে হচ্ছে দুষ্ট মানে ক্ষতিকর দুষ্ট না কিন্তু আমরা খুব মজা করতে পছন্দ করতাম আর কি বিভিন্ন ভাবে আচ্ছা সেই সময় সেই বন্ধুদের সাথে কি এখন যোগাযোগ আছে এখনো আছে রুবি রহমান আমার এখনো বন্ধু রুবি রহমান কেন্দ্রীয় কচিকাচার মেলার সহসভাপতি আমরা দুজনেই সেই শৈশবে কচিকাচার মেলা করতাম আমি যখন রুবি তো চলে আসলো ঢাকায় আর আমি সপ্তম শ্রেণীতে উঠে আমরা কুমিল্লাতে প্রথম উনিশশো সাতান্ন সনে আমরা প্রভাতি কচিকাচার মেলা সংগঠন গড়ে তুললাম যদিও বাড়ি থেকে কিন্তু অনুমোদন ছিল না বাইরে যাওয়া তো আমরা স্কুলের ফাঁকে লুকিয়ে চুরিয়ে সংগঠন তৈরি করলাম আমি সাহিত্য সম্পাদিকা ছিলাম এবং আমরা রচনা প্রতিযোগিতা স্মরণিকা বের করা কবিতা আবৃত্তি এগুলো আমরা করতাম বাড়ি থেকে খুব অনুমোদন না থাকলেও খুব বিরোধিতাও করতো না তখন আমরা এই কচিকাচার মেলার সংগঠনে লিপ্ত ছিলাম রুবি রহমান এখনও আমার বন্ধু চমৎকার আপাত যেটি বলছিলেন যে বাবার চাকরির সুবাদে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘোরার সুযোগ হয়েছে আপনার মানে যদি সেই অভিজ্ঞতার কথাও বলি যে নিশ্চয়ই বিভিন্ন রকম অভিজ্ঞতাও হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় অভিজ্ঞতা হয়েছে শান্তাহার থেকে বাবা বগুড়া বদলি হয়ে আসলেন বগুড়া মিশন স্কুলে আমি দ্বিতীয় শ্রেণী আর তৃতীয় শ্রেণী অর্ধেক সময় পড়েছি তো সেটা আমার খুবই ভালো অভিজ্ঞতা কারণ শৈশবে যেটা হয়েছে বাড়িতে আমাদের কোরআন শরীফ নামাজ রোজা এগুলো পড়ানো হতো আম্মা খুবই ধার্মিক ছিলেন বাবাও কিন্তু তার পাশাপাশি বাবা গান পছন্দ করতেন নিজেও গান গাইতেন আমার বাবা তো বাসায় গানের আসর হতো তো মিশন বগুড়া মিশন স্কুল একটা চমৎকার অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ ছিল ওখানে আমাদের সঙ্গে খ্রিস্টান হিন্দু মুসলমান আমরা সবাই পড়তাম আমাদের আবার বাইবেল পাঠ্য ছিল ছোট বাইবেল তো সেখানে বাইবেলের কতগুলো মানবিক শিক্ষাবোধ এগুলা পড়ানো হতো তো আমি সেকেন্ড হয়েছিলাম বাইবেলে মুসলমান মেয়ে হয়েও তো তখন আমার মানে নিজের ধর্ম খ্রিস্টান ধর্ম এ সম্পর্কে একটা অভিজ্ঞতা আর বগুড়া মিশন স্কুলে আমাদের যখন মানে সকালবেলা অ্যাসেম্বলি হতো ওখানে এই লোভিনু সঙ্গত বর সুন্দর হে সুন্দর রবীন্দ্রনাথের এই গানটা হতো আর খুব চমৎকার চমৎকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতো এবং সেই সময় নাটক হয়েছিল অবাক জলপান আমার মনে আছে আমাকে গণেশ চাকলাদারের পার্ট দেওয়া হয়েছিল এত বৈচিত্র্যময় জীবন এবং যে মেয়েটি আসলে ছোটবেলায় চন্দ্রনাথ সঞ্চয়িতা কিংবা পরিণীতা পড়েছে ক্লাস ফাইভ এবং সিক্সে থাকতে সে তো পরবর্তীতে বড় হয়ে লেখক হবে তেমনটিই বোঝা যায় আসলে তো ছোটবেলায় আপনি কবিতা লিখতেন কবিতা লেখা শুরুটা কবে হয়েছিল আসলে আমি যখন আমি তো চতুর্থ শ্রেণী পড়ি নাই আমি বগুড়া মিশন স্কুলে আমি তৃতীয় শ্রেণীতে ছিলাম তারপর বাবা বদলি হয়ে গেলেন মাঝপথে তারপর কুমিল্লা চলে আসলাম নানার বাড়িতে আমরা সেখান থেকে কুমিল্লা অভয় আশ্রম খুব নাম করা সেই সময়কার মানে একটা স্কুল যেটা নাকি যেখানে নাকি গান্ধীজি এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন এবং চমৎকার একটা সাংস্কৃতিক এবং অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ ওখানে তো ওখানে মাঝপথে তার কোনো সরকারি বিদ্যালয়ে দেওয়া যায় না তো অভয় আশ্রম আমার নানির বাড়ির কাছে তো ওখানে আমাকে ভর্তি করিয়ে দিয়েছেন ওখানে আমরা চমৎকারভাবে আমরা সব ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের বসুন্ধরা তারপরে রবীন্দ্রসঙ্গীত ওখানে পরিমলবাবু খুব নাম করা রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী প্রয়াত উনি আমাদের সবাইকে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখাতেন তারপর আমরা চরকা দিয়ে সুতা কাটতাম তারপর সেখানে কিভাবে ব্রিটিশদের থেকে পাকিস্তান ভারত বাংলাদেশ হলো এসব ব্যাপারে আলোচনা হতো এবং আমাদের বাগান করানো হতো তারপর ব্রতচারী নৃত্য সেগুলো হতো খুব চমৎকার একটা পরিবেশ আমি ছয় মাস ওখানে ছিলাম আপনি তো এই যে ব্রিটিশ ভারত পাকিস্তান এবং স্বাধীন বাংলাদেশ এই তিনটি দেখেছে মানে সাতচল্লিশ সন পর্যন্ত আমার দু বছর বয়স ছিল আমার পঁয়তাল্লিশে জন্ম তো কিন্তু আমি মা বাবার কাছে শুনেছি যে যখন নাকি মহাযুদ্ধ হলো সেই সময় আমার নানার বাড়িতে আগুন লেগেছিল পুড়ে গিয়েছিল আমার নানা কংগ্রেসের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তো সেই গল্প শুনেছে আমার আম্মার কাছে কারণ ফজন্নসা স্কুল যে স্কুলে আমি পাশ করেছি সেখানে শান্তি সুনীতি নামে দুটো কিশোরী অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী তারা দু বোন 
তারা কিন্তু কুমিল্লা ডাক বাংলোতে ব্রিটিশ সাহেবকে তারা গুলি করেছেন তারপর তাদের দীপান্তর হয় দুজনে তো ওই স্কুলটা খুব ঐতিহ্যবাহী নব ফজনসা লাকসামের নব মহিলা তার তার প্রতিষ্ঠিত স্কুল অনেক পুরনো স্কুল 31 সেটা প্রতিষ্ঠিত তো সেই স্কুলে এই ব্রিটিশ বিরোধী শান্তি সুনীতির জন্য আমাদের শনিবারে ছুটি থাকতো শনিবারেই এই কাণ্ডটা তারা করেছে স্বদেশীর কাজটা তো সেই গল্পগুলো শুনেছি আমার মায়ের কাছে এরপরে তো 47 এর স্বাধীন হলো তো আমার স্কুল লাইফের একটা মনে আছে যে আপনি কবিতার কথা বলছিলেন কখন লিখেছি আমি যখন এই পঞ্চম শ্রেণীতে তখন প্রথম কবিতা লিখি দু লাইন আমার মনে আছে যে গ্রীষ্মকালে বেজায় গরম আম কাঠালের ধুম লোকেরা সব কাঠাল খেয়ে নাক ডেকেতে ঘুম আমি এখন সেগুলো থেকে তুলে তুলে আমি সব গুণই ছিল আপা আপনার আত্ম জীবনী লেখার চেষ্টা করছি আর কি ঠিক আমার চেয়ে আমার পারিপার্শ্বিকতার কথা বেশি সেই সময় কুমিল্লা কি রকম ছিল ওখানে টাউন হলে সহ নাটক হতো মানে সহ অভিনয় হতো সেই সময় আমরা যখন ক্লাস 8 এ পড়ি তখন আমার মনে আছে কালিন্দীর চর নাটক হয়েছিল ওখানে আমাদের টিচার সালে আপা উনি আমাদের অঙ্কের খুব প্রিয় আপা ছিলেন সালে আপা ওখানে মানে সহ অভিনয় করেছিলেন তার ভাই সালাউদ্দিন ধারাপাত সিনেমা করেছিলেন তো সেই সেইটাই বলতে যাচ্ছি যে শৈশবটা এত মানে মধুর ছিল আমাদের বাদুরতলা আমাদের বিরাট উঠানোলা বাড়ি ছিল প্রচুর গাছ ছিল এবং তখন আমরা পূজার মধ্যেও যেতাম ঈদে আমাদের বাসায় অন্য ধর্মের সবাই আসতো তারপর আমরা মেলায় যেতাম খুব আনন্দ মুখর ছিল আর কি শৈশবটা জি চমৎকার ছোটবেলায় যেটি বলছিলেন যে কবিতা লেখার কথা রুমানো জানলো যে পুরোপুরি উপন্যাস গল্পে মনোনিবেশ করলেন আসলে কোন দিকে এসে কখন কবিতার পরে আমি কুটুমবাড়ি একটা গল্প লিখেছিলাম ওইটি ইত্তেফাকের কুচিকাচার আসরে ছাপা হয় কয়েকটা কবিতা গল্প এরপরে আমি কলেজে কবিতা লেখা শুরু করলাম গল্প লেখা শুরু করলাম কিন্তু সে সময় ওই বয়সী মেয়েরা প্রেমের গল্প লেখা বা এগুলা হয়তো মা বাবা বেশি পছন্দ করবে না সেই জন্য আমি নাম বদলে রোশনি আহমেদ নামে আমি কলেজে যখন ছিলাম আমার বেশ কয়েকটা বড় গল্প ইত্তেফাকের মহিলা আসরে ছাপা হয় এরপরে আমার উপন্যাস কিন্তু আমি প্রথম লিখি উনিশশো একাশিতে কারণ মাঝখানের সংসার কর্মজীবন অনেক ব্যস্ততা তো আমি যখন চণ্ডীগড় থেকে আসলাম কমনওয়েলথ সেন্টার থেকে সেখানে আমাদের উনিশটা দেশের উনচল্লিশ জন পার্টিসিপেন্ট ছিল বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন ধর্মের আফ্রিকা এশিয়া অস্ট্রেলিয়া ব্রিটিশ বহু জায়গার মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর আর বাংলাদেশ ভারত একটা বিচিত্র বর্ণের একটা আমার অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতার আলোকে আমার প্রথম উপন্যাস যে যেখানে দাঁড়িয়ে সেটা মূলত যুবদের উপর এবং পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার যুব সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা তার উপর ভিত্তি করে ওই উপন্যাসটা যে যেখানে দাঁড়িয়ে ছাপা হয়েছিল আশাবাদী মানুষ মনে প্রাণে মানে আমি ভাঙি কিন্তু মচ খাই না তো আমার ব্রেস্ট ক্যান্সার ধরা পড়ে উনিশশো চুরানব্বইতে তখন সেই সময় চিকিৎসা বাংলাদেশে অপারেশন করে আমি কলকাতা ঠাকুর পুকুর ক্যান্সার হাসপাতালে চিকিৎসা করতে যাই একাই যাই আচ্ছা কারণ বাসায় বাচ্চারা ছোট ছিল তো যাওয়ার মতো সেরকম আমার এক মামি ছিলেন আমরা দুই মহিলা একসাথে যাই ঠাকুর পুকুর বাসা ভাড়া করেছি তখন আমি ক্যান্সার রেডিও থেরাপি দিতাম চিকিৎসা চলতো সেই সময় আমি এই হলুদ পাতায় সবুজ রং এই উপন্যাসটা আমি তখন লিখি অর্থাৎ একটা বিবর্ণ পাতা কি করে আবার সবুজ হয়ে গেল মানে আমরা একটু না হয় বইটা দেখি এবং রোমানের মাধ্যমে আমরা একটু দর্শককে দেখাই আচ্ছা হলুদ পাতায় সবুজ রং ক্যান্সার রোগীদের নিয়ে লেখা এবং এই বইটি সানুফি অ্যাভেন্টিস গ্রুপ ওরা অনেক ক্যান্সার রোগীদের মধ্যে দিয়েছে যাতে পড়ে তারা সাহস পায় 
যে ক্যান্সার মানেই মৃত্যু নয় ক্যান্সার চিকিৎসা করলে বাঁচা সম্ভব মনের সাহসটা অত্যন্ত জরুরি এটা কখন লেখা শুরু করলেন যখন আপনি ওখানে রোগ সজ্জায় বসে বসে ওই সময়টা পান্ডুলিপিটা কোনো রকম করেছি কিন্তু ছাপা হয়েছে অনেক পরে আমি পুরোপুরি সুস্থ হওয়ার পরে এটা আমি ছাপিয়েছি এবং আমি ক্যান্সার সার্ভাইভারদের আমাদের একটা ইউনিট আছে বাংলাদেশ মহিলা সমিতি ইউনিট আমি সেটা সদস্য আমরা ক্যান্সার রোগীদের আমরা কাউন্সিলিং করি সাহস দেই কারণ ব্রেস্ট ক্যান্সার এখন মহামারীর মতো হচ্ছে প্রতি এগারো জনে একজন তো আমরা ওই রোকেয়া হল শামসুন্নাহ হল বলা হয় না আমি যখন শিক্ষকতা করি আমি তখন রোকেয়া হলে হাউস টিউটার ছিলাম অনেক বছর মানে উনিশশো সত্তর থেকে তিরানব্বই প্রথমে সার্বক্ষণিক পরে খণ্ডকালীন সেই সুবাদে অসংখ্য ছাত্রীর সঙ্গে আমার হৃদ্যতা হয়েছে खुबी मन बारे मन पत्रिका पढ़े देखी चोखे जल फेल तो বলে কি ঢাকা শহরে এরকম সালাম বরকত এরকম কয়েকজন জব্বার কয়েকজন ছাত্রকে গুলি করে পুলিশরা মেরে ফেলেছে তো সেই সময় মানে মায়ের চোখে জল দেখে আমি বললাম কেন মেরেছে বলে বাংলা ভাষায় কথা বলতে দিবে না তো সেটা আমার শিশু মনে খুব রেখাপাত করে এরপরে আমি যখন ফজনাস স্কুলে ভর্তি হই সে সময় আমাদের সিনিয়র জাহানার আপা ছিলেন উনি নাইন টেনের ছাত্রী ছিলেন সম্ভবত উনি একুশে ফেব্রুয়ারি আসলেই আমাদের মিছিলে নিয়ে যেতেন তো লুকিয়ে চুরি আমরা স্কুল পালিয়েই যেতাম স্কুলের টিচারদের কাছে বকুনিও খেতাম কিন্তু ওনাদের সমর্থ সমর্থন ছিল যে বাংলা ভাষা তো রাষ্ট্রভাষায় হওয়া উচিত তো সে সময় সরকারিভাবে কিন্তু অনুমোদন পায় নাই বলে শাস্তি দেওয়া হতো আমাদের কিছু কিছু সামান্য তো এটা আমাদের আমার মনে খুবই রেখাপাত করেছে এবং অনেক বড় হওয়ার পর যখন আমরা ধরেন কলেজে মানে আমরা বোধ হয় নাইন টেনে উঠলাম যখন এটা ছাপ্পান্ন সনের দিকে সম্ভবত এটা সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এর আগে একুশে ফেব্রুয়ারি তো সরকার স্বীকৃতি দেয় নেই এবং আমরা শুনেছি যে শহীদ আসাদ ছিলেন আপনার ব্যাচমেট এবং আপনার কি উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান কিংবা মুক্তিযুদ্ধ সময়কার কথা মনে পড়ে খুব বেশি রকমের মনে পড়ে এটা ভোলা সম্ভব নয় আমি উনিশশো সাতষট্টিতে এম এ পরীক্ষার পরে আমাকে তখনকার প্রভোস্ট আমাকে অ্যাসিস্ট্যান্ট হাউস টিটার হিসাবে হলে নিয়োগ দিয়েছিলেন হলের প্রশাসনিক কাজে কিছু কিছু সাহায্য করার সময় সেই সময় কিন্তু আসাদ শহীদ হলো সেই পুরাতন কলা ভবনের সামনে যেটা এখন ঢাকা মেডিকেল ইমার্জেন্সি আমি তখন সহকারী আবাসিক শিক্ষক আমার মনে আছে যে আসাদ গুলিবিদ্ধ হয়েছে খবর এলো হলের মধ্যে কান্নাকাটি পড়ে গেল আমি স্বভাবতই আমাদের ব্যাচমেট আমরা আমি অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে গেলাম তখন একদিনেই অল্প কয়েক ঘন্টার নোটিসে কিন্তু সব হল ত্যাগ করার জন্য আদেশ হলো করতে সমস্ত হল খালি হয়ে গেল আমি একা পুরা রোকেয়া হলে একা ছিলাম আর আমাদের প্রাধ্যক্ষ ছিলেন আর হাউস টিউটার ছিলেন দুইজন তারপর আসাদের লাশ নিয়ে মিছিল হলো অনেক কিছু হলো তারপরেই উনসত্তরের আন্দোলন শুরু হয়ে গেল হরতাল কারফিউ সমস্ত সেই সময়ই আমার আটষট্টি নভেম্বরে আমার বিয়ে হলো আমি রোকে হলে ছিলাম যখন বড় রকমের গোলমা রাস্তার মধ্যে কারফিউ হরতাল এই সমস্ত শুরু হলো তখন আমি বাসা নিয়ে চলে গেলাম কে এম দাস লেনে কিন্তু সেই উত্তাল দিনগুলো এত বেশি দেখেছি তারপরে তো সত্তর সনে রোকে হলে আবার আমি হাউস টিউটার হিসাবে জয়েন করলাম হলের ভিতরে বাসা ছিল আমার এই বর্তমান কলা ভবনের ঠিক বিপরীতে যার ফলে যত মিছিল মিটিং এবং রোকে হলের ছাত্রী ইকবাল হলের ছাত্ররা সবাই মিলে যে ওরা কুচকাওয়াজ করতো বটতলায় সভা করতো তারপরে কলা ভবনের ছাদে গিয়ে ওরা মানে ডামি রাইফেল দিয়ে প্র্যাকটিস করতো জগন্নাথের এবং জিমনেশিয়ামের মাঠে সেখানে আমাদের হলের ছাত্রীরা যেত আয়সা রোকেয়া ফোরকান রাফি আক্তার ডলি ছাত্র ইউনিয়ন ছাত্রলীগ এই সমস্ত বিভিন্ন পার্টির ছাত্র ছাত্রীরা সমানে কুচকাজ করত এবং আমার নিজের চোখে দেখা এবং আমার বাসা থেকে দেখেছি যে বটতলায় প্রথম 
বাংলাদেশ পাকিস্তানের পতাকা পোড়ানো হলো এবং বাংলাদেশের পতাকা যে ডাকসুর ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের পতাকা প্রথম যখন তারা ওঠালো সেটা আমার নিজের চোখে দেখা আমার সৌভাগ্য এবং সাতই মার্চ রেস করছে বঙ্গবন্ধুর সেই বিখ্যাত ঐতিহাসিক ভাষণ সেটাও সামনে থেকে দেখার সৌভাগ্য আমাদের সৌভাগ্য হয়েছে যে এরকম একজন মানুষের সাথে আজকে সকালে আমরা কথা বলতে পারছি মেডিল মিল্ক সোবার রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে 2 থেকে 7 বছরের শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের 7 দিন আগে শিশুর ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্মসনদের অনুলিপি ও ফোন নম্বর পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় প্রযোজক রাঙা সকাল মাছরাঙা টেলিভিশন দুই বীর উত্তম জিয়াউর রহমান রোড বনানী ঢাকা এক দুই এক তিন ইমেলও করতে পারেন আর এ এন জি এ এস এইচ ও কে এ এল রাঙা সকাল অ্যাট মাছরাঙা ডট টিভি এই ঠিকানায় দর্শক আপনারা জানেন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন লেখক শিক্ষক ও গবেষক ডক্টর রওশন আরা ফিরোজ আমরা আবারও চলে যাই তার কাছে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণের কথা বলছিলেন আপা তখন আপনার বয়স কত ছিল উনিশশো তখন এই তো কত হবে পঁচিশ ছাব্বিশ এরকম আমি তখন রোকে হলে হাউস টিউটার সত্তর সনে হাউস টিউটার তখন ছাত্রীরা তো যেতই আর যেহেতু রোকে হলের যেদিন সাতই মার্চ বঙ্গবন্ধু আসবে সেদিন হলে যারা ছিল আমাদের ছাত্রীরা তো আন্দোলনের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল আমি গর্বর্বিত সেই জন্য আমাদের রোকে হলের ছাত্রী তো তারা তো দল বেঁধে সবাই গেছে যারা ছিল আমরাও গিয়েছিলাম সেই ঐতিহাসিক ভাষণ তো এটা আমার জীবনে একটা চরম সৌভাগ্য পরম সৌভাগ্য এবং তার উপর তখনকার পর যে মুক্তিযুদ্ধ সময়টা সেই সময় কিন্তু আমি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছিলাম মাঝখানে গ্রামে পঁচিশে মার্চ হ্যাঁ পঁচিশে মার্চ যে নারকীয় যজ্ঞটা হলো সেই রাত্রে আমি রোকে হলে হাউস স্ট্রিটের কোয়ার্টারে ছিলাম তো মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী রোকেয়ালের ছাত্রী তাদের সব অবদান এবং বাংলাদেশের থেকেও আমাদের তো বিরাট সংখ্যক যারা যুদ্ধ করতে গিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে ভারতে চলে গিয়েছিল কিন্তু এখানে থেকেও যারা দিনের পর দিন নয় মাস মুক্তিযুদ্ধকে সক্রিয় সাহায্য করেছে তাদের সব কিছুর উপর ভিত্তি করে বাস্তবতার নিরিখে এই উপন্যাসটা আমি লিখেছি লেখালেখির ফাঁকি আপা পিএইচডি করলেন কিনা এবং পিএইচডির বিষয়টা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি না আসলে সবাই তো অল্প বয়সে পিএইচডি করে তো মেয়েদের যা হয় সংসারে ডুবে গিয়ে আমি হলে আমি পিএইচডি করেছি আমার বয়স যখন তিপ্পান্ন চুয়ান্ন এরকম হবে তখন আমি একটু ছেলেমেয়েরা যখন বড় হয়ে গেছে তখন আমি পিএইচডি করেছি আমার পিএইচডির বিষয় ছিল ফিলোসফিক্যাল সোশ্যাল অ্যানালিসিস অফ লিডারশিপ উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু গ্রাসরুট লেভেল ইউথ অর্গানাইজেশন অফ বাংলাদেশ তার মানে আমি যুবরা হচ্ছে আমার সবচেয়ে প্রিয় তরুণ তরুণীরা আমার সবচেয়ে প্রিয় সেই জন্য আমি মনে প্রাণে নিজেকে খুব সবুজ এখনো সবুজ মনে করি তো আমি যুবদের জন্য আমি সবসময় আছি তো সেই জন্য যুবদের প্রশিক্ষণ এবং বাংলাদেশে প্রায় এক তৃতীয়াংশ নাগরিক হচ্ছে যুব সম্প্রদায় ওয়ান থার্ড পপুলেশন এদের উপর আমি খুব আশাবাদী এদের হাজার হাজার যুব সংগঠন আমাদের বাংলাদেশে তৃণমূল যুব সংগঠন রয়েছে ওরা স্বেচ্ছাসেবী মূলক কাজে তাদের কোনো তুলনা নেই আমার উনিশশো একাশি সাল থেকে এই প্রশিক্ষণ শুরু করে প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করেছি একটা বিশাল একটা আপনার প্রায় তিরিশ চল্লিশ হাজারের উপর হবে আমি একটু বিস্তারিত আচ্ছা আমি একা আমি যখন উনাশি সনে চণ্ডীগড় থেকে যুব উন্নয়নের ডিপ্লোমা করে আসলাম তখন আমাকে যুব মন্ত্রণালয় তখন সবে হয়েছে তখন আমাকে ওরা আমাকে খবর আমি কয়েকটা আর্টিকেল লিখেছিলাম বাংলাদেশ অবজারভারে লিডিং দ্য ইউথ মোবিলাইজেশন অফ ইউথ তখন আমাকে সচিব তদানীন্তন সচিব হেদায়ত সাহেব আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন 
বললেন যে ম্যাডাম আমাদের নতুন মন্ত্রণালয় হয়েছে তো আপনি যুব উন্নয়নে ডিপ্লোমা করেছেন যদি আপনি মানে লিএনএ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যুব মন্ত্রণালয়ে আসতে ইচ্ছুক হন তা আমরা আগ্রহী কারণ আমাদের আসলে দরকার যুবদের দিক নির্দেশনার জন্য তা আমিও বিনীতভাবে বললাম যেহেতু শিক্ষকতা আমার নেশা এবং পেশা এবং আমি নিজের পছন্দে আমি শিক্ষকতা আমার পেশা হিসাবে নিয়েছি আমি বললাম যে আমি শিক্ষকতার ফাঁকে আমার যে সময়টুকু থাকে আপনারা যখনই ডাকবেন আমি আছি আমার দায়বদ্ধতা রয়েছে বাংলাদেশ থেকে আমাকে পাঠিয়েছে আমি প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছি অবশ্যই প্রশিক্ষণটা আমার কাজে লাগাত তখন একাশি সনদের প্রথম প্রশিক্ষণ হলো কুমিল্লা বার্ড বাংলাদেশ একাডেমি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্টে তখন তো যুব মন্ত্রণালয়ের সেন্টারগুলো তৈরি হয়নি তখন ইউএন এসকাপ থেকে কনসালটেন্ট আসলেন ডক্টর সি আই ইটি তার কথা আমি বলছি উনি আমার প্রশিক্ষণের গুরু কেরালার ভদ্রলোক এখন প্রয়াত তিনি আসলেন আর বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আমি থাকলাম ন্যাশনাল কনসালটেন্ট তা আমরা দুজন মিলে কুমিল্লা বার্ডে প্রথম আমরা তিরিশ জন বিভিন্ন যুব সংগঠনের প্রতিনিধিদের আমরা লিডারশিপ ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ যুবরা কিভাবে নিজের এলাকার গোষ্ঠী উন্নয়ন করবে করতে হলে তাদের নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ দরকার এক মাস ব্যাপী প্রশিক্ষণ আমি ওখানে গিয়ে দিয়েছি আমার বাচ্চাগুলো খুব ছোট ছিল আমি বললাম যে মাত্র ছয় মাস হয় আমি আসছি চণ্ডীগড় থেকে তো বললো যে না আপনি ওদের নিয়ে যান ওদের সহ আমি গিয়েছি ওদের মাঠে ছেড়ে দিতাম খেলতে আর আমি প্রশিক্ষণ নিতাম ওই আমার শুরু বাস্তবে তারপর এরকম পরপর ওদের চার পাঁচটা প্রশিক্ষণ হলো সাভারে হলো জয়দেবপুরে হলো আমি প্রত্যেকটাই ছিলাম সার্বক্ষণিকভাবে ইউনিভার্সিটি থেকে এক মাসের ছুটি নিয়ে গেছি বা কোনো সময় ছুটি ছিল বিশ্ববিদ্যালয় এরপরে আমি নেপালে আমি ইউএনএস কাপের কনসালটেন্ট হিসাবে একদম গ্রামের মেয়েদের আমি নেপালের নারায়ণগড় নামক একটা জায়গায় সেখানে আমি প্রশিক্ষণ দিয়েছি নেপালি মেয়েদের তারপরে আমি মালয়েশিয়ায় দিয়েছি উনিশশো নব্বই সনে মালয়েশিয়ায় সেখানে ছিল সাউথ এশিয়ান সব ইয়োত্রা তাদেরও আমি লিডারশিপের উপর দিয়েছি ভুটানে করেছি ব্যাংককে বিভিন্ন জায়গায় প্রশিক্ষণ দিয়েছি বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি কারণ এখনো দিচ্ছি এখনো আমি শেখ হাসিনা যুব কেন্দ্রে যাই সেখানে আমি সেশন নেই ইয়ুথ লিডারশিপের উপর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট তারপর স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট এনভারনমেন্ট যুবকদের আসলে কি রকম অবস্থা ছিল এবং এই মুহূর্তে তারা কত দূরে গিয়েছে এবং সেই তুলনায় বাংলাদেশের যুবকদের অবস্থান কত দূরে গিয়েছে আপনি কি মনে করেন চমৎকার প্রশ্ন মালয়েশিয়ায় আমি তিনবার গিয়েছি হ্যাঁ তো একবার তো এক মাস পুরো প্রশিক্ষণে ছিলাম তো সেখানে মানে ওরা যুবকদের সবচেয়ে উপরে স্থান দেয় মানে মানে শুধু যে ওদের নীতি আছে তাই নয় মানে যুব নীতি কিন্তু তারা এটা কাগজে কলমে ওদের যে কোনো প্রতিষ্ঠানে যারা নাকি নেতৃত্বের সমাসীন তারা কিন্তু এক সময় না এক সময় তাদের ইন্টারন্যাশনাল ইয়ুথ সেন্টার আছে কোয়ালালামপুরে সেই যুব কেন্দ্রে প্রত্যেকে কিন্তু প্রশিক্ষণ নেয় লিডারশিপের উপর প্রশিক্ষণ নেয় কিভাবে সংগঠন চালাতে হবে সমস্ত কিছুর উপর প্রশিক্ষণ এবং তাদের আমাদের সময় আমি যখন চণ্ডীগড়ে ছিলাম মালয়েশিয়ার পাঁচ ছ জন আমার সঙ্গে ছিল তাদের সঙ্গে আমার এখনও যোগাযোগ আছে এরা ইউথ মিনিস্ট্রি থেকে এসেছে আসার পর ওরা যখন ওখানে ফেরত গেল ওদের প্রত্যেকের প্রমোশন হয়েছে এবং তারা এখনও ইয়ুথদের সঙ্গে কাজ করছে বৃদ্ধ বয়সও কাজ করছে তো আমাদের এখানে মন্ত্রণালয় ইউথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট যে ডিপ্লোমা কোর্স একটা সেই কোর্সটার আমি একজন টিউটার এটা বাংলাদেশে কমনওয়েলথ সেন্টার সব কয়টাতে শুধু বাংলাদেশ নয় ভারত বাংলাদেশ মালদ্বীপ শ্রীলঙ্কা তারপরে মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর সব দেশে আছে এই কোর্সটা কারণ ওরা দেখছি যে চণ্ডীগড়ে নিলে মাত্র পাঁচজনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় দেশে যদি আমাদের কাজে লাগানো হয় আমরা যারা কোর্সটা করেছি তাহলে আরও বেশি সংখ্যক যুবদের কাছে আমরা পৌঁছতে পারবো তখন তারা বিরাশি সনে আমাকে মানে ভলেন্টিয়ার হিসাবে বললো যে তুমি টিউটার হিসাবে কাজ করবে কি না আমরা বইপত্র সব দিয়ে দেবো তোমরা এখানকার যুব সংগঠনের সদস্যদের তোমরা প্রশিক্ষণ দিবে তারপর থেকে আমি ওই কোর্সটা তো আমি টিউটার এখন এই কোর্সটা বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ওরা চালায় 
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তাদের যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে শেখ হাসিনা যুব ইনস্টিটিউট সাভারে সেখানে চমৎকার হোস্টেল চমৎকার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সেখানে এই কোর্সটা চালু আছে এবং ইয়ুথ লিডারশিপের উপর তাদের ট্রেনিং দেওয়া হয় কিন্তু একটা দুঃখের বিষয় এটা আমার এখনও আক্ষেপ আছে যে অন্যান্য দেশগুলাতে যারা মানে ডিপ্লোমা করেছে তাদের মূল্যায়ন করা হয় অর্থাৎ তাদের যুব অধিদপ্তরে বা যুব মন্ত্রণালয়ে তাদের মানে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় যেহেতু তারা প্রশিক্ষিত তো এ ধরনের কথা ছিল যে সব দেশেই যুব মন্ত্রণালয় যারা নাকি এই ডিপ্লোমা কোর্স করবে এবং অফিসাররাও ডিপ্লোমা কোর্স করবে করলে পরে যারা করবে এটা প্রাতিষ্ঠানিক একটা প্রশিক্ষণ হিসাবে এটাকে পরিগণিত করে এই স্পেশালাইজড ব্যক্তিরা যুব অধিদপ্তরে অগ্রাধিকার পাবে কিন্তু আমাদের দেশে কিন্তু সেটা সেভাবে এটার মানে চালু হয় নাই কেউ কেউ হয়তো যোগ দিয়েছে আর আমি তো বাইরে থেকে কাজ করছি ওখানে আছে কিছু কিছু যারা ডিপ্লোমা করেছে তারা ওখানে অফিসার হিসাবে আছে কিন্তু এটাকে অগ্রাধিকার হিসাবে যে যারা যুব অধিদপ্তরে যাবে বা যুব মন্ত্রণালয়ে যাবে যারা তাদের এই ডিগ্রি যাদের আছে তাদের এটা একটু অগ্রাধিকার দেওয়া এটাকে মানে বাধ্যতামূলক করা হয়নি আর কি আপনারা হয় বাইরে থেকে কাজ করছেন কিন্তু ভেতরে যারা কাজ করছেন তাদের সাথেও আপনার প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ রয়েছে তো ব্যক্তিগত অবস্থান থেকে আপনি কোনো চেষ্টা করেছেন যাতে এই সমস্যার উত্তরণ হয় আমি অনেকবার চেষ্টা করেছি আমি এক সময় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে আমি ওদের একটা প্রজেক্ট যেটা নাকি ইউএনএফপি দ্বারা চালিত অ্যাডভোকেসি প্রজেক্টে সেখানে আমি কনসালটেন্ট হিসাবে তারা আমাকে নিয়েছিল কিন্তু কনসালটেন্ট যখন আমি ছিলাম না তখনও আমি এই কোর্সটার সঙ্গে যেহেতু সম্পৃক্ত কয়েকবারই আমরা বসেছি বসার পর হয়তো কিছুদিন হয়েছে এখন অধিদপ্তরের ধরেন সরকারি অফিসার যারা তারা কেউ কেউ অনেকে এই প্রশিক্ষণটা নিয়েছে উৎসাহিত হওয়ার ফলে বা তদানিন্তন মহাপরিচালক যারা তারা উৎসাহিত করেছেন কোনো কোনো সময় হয়েছে আবার কোনো সময় হয় না কিন্তু এটা আর কি বাধ্যতামূলক হয় নেই যে এই অধিদপ্তরে থাকলে এই দক্ষতাটা যে খুব জরুরি সেই বিষয়টা সেরকমভাবে নিশ্চিতকরণ হয় নাই আমি ব্যক্তিগতভাবে যতটুকু পেরেছি এখনও তারা আমাকে ডাকলে আমি যাই বিভিন্ন ব্যাপারে কারিকুলামের ব্যাপারে সহায়তা করা সেগুলো আমি পড়ি জি আপা আবার আবারও আমরা যদি একটু লেখালেখিতে আসি যে যতটুকু জানি যে যেটা বলছিলাম এর আগে দর্শকদেরও জানাচ্ছিলাম যে আপনি টেলিভিশন পাণ্ডুলিপি প্রতিযোগিতায় পুরস্কার অর্জন করেছেন সেই অনুভূতিও জানব এবং একই সঙ্গে সেই সময়টার কথাও যদি শুনি আপনার কাছে সেটা উনিশশো ছিয়াত্তর সনে তখন দেখলাম যে বাংলাদেশ টেলিভিশন পাণ্ডুলিপি প্রতিযোগিতা আহ্বান করেছে আমি ছোটবেলা থেকে কিন্তু অভিনয় করতাম এটা বলতে ভুলে গেছি হ্যাঁ আমি তো ক্লাস টুতে করেছি স্কুলে থাকতে করতাম স্কুলের রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলো নাট্য রূপ দিয়ে আমরা করতাম কলেজে যখন ছিলাম কাঞ্চনরঙ্গ কুমিল্লা টাউন হলে হয়েছে অভিনয় করেছি রোকেয়া হলে যখন ছাত্রী ছিলাম সাহিত্য সম্পাদিকা ছিলাম আবার রোকেয়া হলের বার্ষিক নাটক সুদ বোধ রবীন্দ্রনাথের এটা কার্জন হলে হয়েছিল ওইখানে আমি একটা মূল চরিত্র সুকুমারীর পাঠ করেছিলাম তো অভিনয় আমার খুব আগ্রহ সুতরাং নাটকেও আগ্রহ তো নাটকটা আমার নাটকটা আমি বাইপোস্টে পাঠিয়ে দিলাম হঠাৎ দেখে আমার নামে চিঠি আসলো আমি তৃতীয় হয়েছিলাম নাজ প্রয়াত নাজমা জেসমিন চৌধুরী অধ্যাপক সিরাজ ইসলাম চৌধুরী সাহেবের স্ত্রী তিনি প্রথম হয়েছিলেন তারপরে আমাদের সেই নাটক আঠাত্তর সনে আমার মনে আছে বি টিভিতে একটা আমার এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ হলো কিন্তু সেটা সংরক্ষণ করি নাই তো সেই নাটকে নাটকটা ছিল অনেকটা স্যাটায়ার আর কি যে বিয়ের নামে যে ঘটকালি এবং তার ফলে যে উদ্ভূত পরিস্থিতি হয় তো সেটা মূল চরিত্রে সৈয়দ আহসান আলী ছিল আর নায়িকার পাঠ করেছিল শর্মিলে আহমেদ তো এই নাটকটা বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল পূর্বাণী পত্রিকার সম্পাদক প্রয়াত সারোয়ার সাহেব গোলাম সারোয়ার উনি আমার ইন্টারভিউ নিয়েছিলেন এরপরে আমার পরপর কয়েকটা নাটক প্রযোজক মমিনুল হক সাহেব উনি আমার নাটক কয়েকটা লিখিয়েছিলেন কিন্তু এরপরে তো আমি চলে গেলাম চণ্ডীগড়ে তারপরে সংসার চাকরি এসব টেলিভিশনে পাণ্ডুলিপি জমা দেয়া এটা জার্নিটাকে খুব ইজি ছিল এই যে এত 
লেখালেখি সংসার জীবন বাইরে গিয়ে প্রশিক্ষণ বাংলাদেশে প্রশিক্ষণ অনেক স্ট্রাগল নিশ্চয় করতে হয়েছে এবং অনেক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে অনেক স্ট্রাগল এক হচ্ছে ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট তার প্রচুর টাকা পয়সা সেই জন্য আমার এক্সট্রা অনেক কাজ করতে হয়েছে কনসালটেন্ট নিজের টাকা জোগাড় করতে হয়েছে চিকিৎসার জন্য তারপরও যখনই ফাঁক পেয়েছি লিখেছি আর প্রশিক্ষণে যখন আমাকে ডাকা হয় যুব প্রশিক্ষণে আমি সব কাজ ফেলে মনে করি যে এটা আমার একটা নৈতিক দায়িত্ব আমার বাংলাদেশের তরুণদের গড়ে তোলা কারণ আমার নব্বই সনের টিটেনাস হয়েছিল আমি চল্লিশ দিন কমাতে ছিলাম মরেই গিয়েছিলাম এক অর্থে তারপরে পয়লা নভেম্বর জাতীয় যুব দিবস ছিল সে সময় অলৌকিকভাবে আমার জ্ঞান ফিরে আসে জ্ঞান ফেরার পর আমি শুনি রেডিওতে বলছে আজ যুব দিবস জাতীয় যুব দিবস তারপর থেকে আমি আমার এটা একটা কমিটমেন্ট বলতে গেলে যে আমি যেটুকু জানি সেটুক যদি আমাদের মানে আমাদের দেশের যুবকরা কিন্তু অত্যন্ত স্বেচ্ছাসেবী মনোভাব আমি এদিকে এশিয়ার বহু দেশে গিয়েছি অন্য পাশ্চাত্য আমেরিকা ফ্লোরিডাও গিয়েছি কয়েক জায়গায় গিয়েছি তো ওদের যুবদের বিষয়ে জানি কিন্তু বাংলাদেশের যুবদের মতো যে ভলেন্টারিজম এটা কিন্তু খুব কম দেশে আছে তো তারা যে স্বেচ্ছাসেবায় প্রণোদিত হয়ে কাজ করে তাদের যদি একটু দক্ষতা আমরা দিই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা কিন্তু অনেক উৎসাহ নিয়ে তাদের এলাকার অত্যন্ত কল্যাণমূলক কাজ তারপর বেকারদের আত্মকর্মসংস্থান বৃদ্ধদের শিশুদের সবার জন্য তারা অনেক কাজ করে মানে তো যুব মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনগুলা কিন্তু সংশ্লিষ্ট তারা রেজিস্ট্রিত রেজিস্ট্রি রেজিস্ট্রেশন করা আছে তারা অনেক অনুদান দেয় এবং যুব মন্ত্রণালয় থেকে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এটা অত্যন্ত নিয়মিতভাবে শেখ হাসিনা যুব কেন্দ্রে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সেই প্রশিক্ষণে প্রায়ই তারা আমাকে ডাকে আমি বিভিন্ন সেশন নিই এবং তারা প্রশিক্ষণের পর গিয়ে তাদের এলাকায় যখন কাজ করে তখন কিন্তু তাদের আবার অনুদানও দেওয়া হয় এদিক থেকে যুব অধিদপ্তর যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কিন্তু যুবদের জন্য অনেক কাজ করে তো সেই জন্যই আমি যতই আমার কষ্ট হোক আমি চেষ্টা করি যে অন্তত মানে এমনি বসে না থেকে যে সময়টুকু আমি বের করতে পারি আমি ভাগ করে নিই সংসারের কাজ লেখালেখি যুব সংগঠনের কাজ সবগুলো যাতে করে ফেলতে পারি জীবন অনেক কাজ তো নিশ্চয়ই আপনি বলছেন যে ভাগ করে নিয়েছেন কিন্তু এই যে এত গুণ আপনার নিজে গাইতে পারি না কিন্তু গান সম্পর্কে মানে জানতে চেষ্টা করি আমার বাবাও খুব ভালো গান গাইতেন আমার বড় ভাই ভালো গান গাইত তো আমি একটু গান লেখার অভ্যাস আছে বিশেষ করে প্যারোডি গান তো আমি দুটো আমার খুবই মানে প্রিয় সেটা হচ্ছে একটা আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের অনুষ্ঠানে এই গানটা আমাদের একটা গ্রুপ আছে কোরাসে গাওয়া হয়েছিল সেটা হলো বটতলায় যাইও না টিএসসিতে আইসো না ঘরে বৈশা পেপার পড়ো রে বটতলায় আইলেই মনে পড়া যায় একদিন ক্যাম্পাসে ছিলাম রে তো এটা বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল আর আরেকটা হচ্ছে সেই মান্নাদের কফি হাউসের সেই আড্ডা টানে ওই সুরে মধুদার ক্যান্টিনের আড্ডাটা আজ আর নেই তো ওইটাও আমরা দুটোই আমাদের একটা ডি ইউ সিক্সটি সেভেন ক্লাব আছে কিন্তু আমরা যারা সাতষট্টি সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এম এস সি অনার্স করেছি আমাদের একটা সংগঠন আছে অ্যালামনাই সেটা হল ডি ইউ সিক্সটি সেভেন ক্লাব এটার বয়স ছাব্বিশ বছরে পড়েছে এটা সব সাবজেক্টের আমরা সবাই এর মধ্যে আমি এটা মহাসচিব হিসাবে আছি ওখানে আমরা বিভিন্ন প্যারোডি লেখে সেই প্যারোডিগুলো আমরা গাওয়ার চেষ্টা করি যেভাবেই হোক তো এইটা মানে আমি এখন এখনো লিখি রোকে হলে আলাম নেই আমি ছিলাম কিছু সভাপতি হিসাবে প্রতিষ্ঠাতা তো আপনি রোকে হলে হ্যাঁ প্রতিষ্ঠাতা আমাদের মহাসচিব ছিল মরিয়ম বেগম ও উদ্যোক্তা সে আমাকে ডেকে নিয়ে বলেছে তারপরে এটা মোট মোট দশ বছরে অনেক এগিয়ে গেছে আমরা রোকে হলো আমরা অনুষ্ঠানে কিন্তু আমাদের সাংস কালচারাল সেক্রেটারি হচ্ছে রোকে হাসিন নীলি বিশেষ রবীন্দ্র সঙ্গীত নীলি হ্যাঁ তা আমরা আবার ওইখানে আমরা প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানে বিনোদনের জন্য চিত্র বিনোদনের জন্য আমরা বেশ ছয় সাতটা প্যারোডি লিখে দিই ওটা অনেক দিন রিহার্সেল দিয়ে খুব মজা করে গাওয়া হয় 
ছাত্রীরা নাচানাচি করে মানে খুব আনন্দ পায় আর কি চমৎকার অনেক গুণের কথা রুমান বলছিল যে আপা বলেন নাকি তো আমার মনে হয় আরো আছে আপা কবিতা আবৃত্তিও করেন টুকটাক লেখার পাশাপাশি হ্যাঁ এক সময় আমি কলেজে যখন পড়তাম সব সময় কবিতা আবৃত্তি করতাম বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করতাম উপস্থাপনা এগুলা আমি করে থাকি সঞ্চালনা এগুলো করে থাকি তো এখন আর সময় পাই না এখন কবিতা পড়ি আর বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ আমার মানে জীবনের ধ্রুব তারা বলতে পারেন তো রবীন্দ্রসঙ্গীত আমি প্রতিদিন আমি সকালে উঠে একটু গান না শুনে যদি চারটা লাইন আবৃত্তি করেন যে কোনো একটা পঙ্ক্তি রবীন্দ্রনাথের হতে পারে ভুল হয়ে গেল তো বিপদ আচ্ছা তাহলে আমরা লেখা লিখতেই থাকি উদয়ের পথে শুনিকার পানি ভয় নাই তোর ভয় নাই নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দা ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই চমৎকার এবার আপনার বইগুলো নিয়ে একটু শুনি যে বইগুলো নিয়ে আলোচনা হয়নি আপনার সামনে একটি বই আছে এটা শৈল শিখরে আগুন এটা বুঝতে পারছেন শৈল শিখর মানে সেই হিমালয় তা আমি যখন নেপালে ছিলাম আমি তো প্রায় এক মাস একদম ওদের প্রত্যন্ত গ্রামে ছিলাম সেখানে নেপালি মেয়েদের সাথে আমি খুব ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সৌভাগ্য হয়েছে ওখানে আমি দেখেছি মানে ওখানেও নারী নির্যাতন হয় বর্ণ প্রথা তারপর ওইখানে একটা মেয়ে যে নাকি একদম অত্যন্ত মেয়েটির নাম হচ্ছে শান্তি চৌধুরী আমার এটার মূল চরিত্র শান্তি চৌধুরী তো ওর ভিতরে আমি আগুন দেখেছিলাম গ্রামের একটা মেয়ে কি করে ডিকশনারি দেখে ইংরেজি শিখে শিখে পরে সে অ্যাডভোকেট হয়েছে এবং এই যে সে নিজে নির্যাতনের শিকার ছিল তার স্বামী তাকে মেরে ধরে মদ্যপ ছিল অনেক অত্যাচার করেছে তো ওই বিষয়গুলো নিজ থেকে দেখা আমার তার উপর ভিত্তি করে আমি এই উপন্যাসটা লিখেছি নেপালের ব্যাকগ্রাউন্ডে আচ্ছা আর এখানে আছে একটা আছে এটা হচ্ছে সোয়ান নদীর তীরে ভ্রমণ কাহিনী আমার ছোট ছেলে অস্ট্রেলিয়ায় থাকে আমি গিয়েছিলাম পার্থে তো আমি পার্থের সৌন্দর্য মুগ্ধ হয়ে এই ভ্রমণ কাহিনীটা লিখেছিলাম আচ্ছা ম্যাম আপনি যে ছোটোবেলায় ভ্রমণ কাহিনী আপনি পড়তেন শুরুর দিককার ক্লাস ফাইভ সিক্সে থাকা অবস্থা সেই সময়ে নিশ্চয়ই জগৎটাকে দেখা হয়নি হ্যাঁ তো সেই ছোট্ট মেয়েটি যখন ভ্রমণ কাহিনী পড়তে তার ভালো লাগতো ভ্রমণের প্রতি নেশাটা আসলে তখন থেকে নিশ্চয়ই জন্ম নিয়েছিল আমার ভ্রমণের নেশা খুবই সাংঘাতিক তখন ভাবতাম কি জানেন ভাবতাম যে মেয়ে আমাদের তার বেশি বাইরে এদিক ওদিক ঘুরতে সুযোগ হবে না আমি ছেলে হলে ভালো হতো তাহলে আমি জাহাজের খালাসি হয়ে কোথাও না কোথাও চলে যেতাম সেই নজরুলের দেখবো এবার জগৎটাকে পড়তাম আর এ ধরনের দুঃসাহসিক কল্পনা আমাকে করে আপ্লুত হতাম তবে স্বপ্ন যদি প্রবলভাবে দেখা যায় সেটি আসলে বাস্তবের রূপ দেওয়া যায় সেটি আপনি সেটা আমার জীবনে হয়েছে কারণ আমি যখন প্রথম চণ্ডীগড়ে গেলাম সেখান থেকে ওরা আমাকে সিঙ্গাপুর পাঠিয়েছিল সেখানেও ইউথের প্রশিক্ষণের জন্যই তারপরে এরপরে তো আমি প্রশিক্ষক হিসাবে মালয়েশিয়া নেপাল তারপর ভারতের আমি রামকৃষ্ণ মিশনে ছিলাম ওখানেও ইয়োদ্দের কেরালাতে গিয়েছিলাম বিভিন্ন ধরনের যুব প্রশিক্ষণের বিভিন্ন যে প্রক্রিয়া সেগুলার শেখার প্রতি আমার খুব আগ্রহ ছিল কারণ প্রশিক্ষণ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস নেওয়া এক বিষয় নয় তো প্রশিক্ষণের যে বিভিন্ন ধরেন পার্টিসিপেটারি যে প্রসেস অংশীদারিত্বমূলক প্রক্রিয়াগুলো সেগুলো আমি ভারতে কেরালাতে ওখানে প্রশিক্ষকদের কাছে শিখেছি বিশ্ব যুব কেন্দ্রে গিয়েছি শ্রীলঙ্কা ওখানেও ওদের ইন্টারন্যাশনাল ইউথ সেন্টার আছে ওখানে গেছি মালয়েশিয়ায় গেছি সব জায়গায় যেখানে যা পেয়েছি আমি শেখার চেষ্টা করেছি এবং সেটা আবার আমাদের যুবদের মধ্যে যাতে আমরা ছড়িয়ে দেওয়া যায় সে চেষ্টা করেছি আর আমি একটা সংগঠনের সঙ্গে জড়িত সেটা হচ্ছে আইএআরএফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর রিলিজিয়াস ফ্রিডম ওটার আমি সহসভাপতি তো ওখানে আমরা করি কি বিভিন্ন ধর্মের যুবকদের এনে মানব অধিকার সম্পর্কে এবং ধর্মের যে মানবিক মূল্যবোধ মানবিকতা এবং ধর্ম বিভিন্ন ধর্মে এই মূল্যবোধগুলা নৈতিকতাগুলো এগুলো আমরা যুবকদের মধ্যে সঞ্চারিত করার চেষ্টা করি তখন আমি ফ্লোরিডায় গিয়েছিলাম একটা সেমিনারে সেই সেমিনারে আমি একটা পেপার পড়েছিলাম মানে ক্যান রিলিজিয়ান্স এক্সিস্ট টুগেদার অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্মগুলা কি একসাথে থাকতে পারে কি না শান্তিপূর্ণভাবে 
তো সেই ব্যাপারে আমি কিছুটা আলোকপাত করেছিলাম এবং আমি বলতে চেয়েছিলাম যে যদি ধর্মের যে মানবিকতা দিকটা মানবিক প্রত্যেক ধর্মেই কিন্তু মানুষকে ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে শান্তির কথা বলা হয়েছে সেই বিষয়টাই যদি আমরা উদার মনোভাব নিয়ে আগাই তাহলে কিন্তু বিভিন্ন ধর্মের সবাই সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করতে পারে আমি বিশ্বাস করি আমাদের যুবরা কিন্তু এভাবে আলোকিত জি আপনার কথার রেশ ধরে আজকে পর্বটি আমরা শেষ করতে চাই তবে আসলে আপনার বনার্থময় জীবনে আপনি এত কাজ করেছেন এবং বর্তমানেও কাজ করে যাচ্ছেন আপনি যে কোচি কাঁচার মেলা সদস্য ছিলেন সেখানে আপনি এখন সহ সভাপতি হিসেবে কাজ করছেন আপনি নিজেরা করে ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করছেন তো এই যে জীবনের এই পর্যায়ে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে তাকালে কি মনে হয় আপনি সফল আমি আমি সফল বিফল কোনোটাই বলবো না আমি কর্মযোগে বিশ্বাসী আমি ভারতীয় দর্শন পড়াই দর্শনে শিক্ষা দর্শন পড়াই আমি মনে করি আমি কাজ করার চেষ্টা করেছি আমি যতটুকু পেরেছি যে অন্তত আমার ছাত্র ছাত্রী বা আমার যে যুব যুব মহিলা যাদের আমি প্রশিক্ষণ দিয়েছি তাদের সঙ্গে আমার এখনও সম্পর্ক রয়েছে প্রচুর ভালোবাসা পেয়েছি সফল বলতে আমি মনে করি যে ভালোবাসা পেয়েছি তার অর্থ কি আমি ওদের যা শিখিয়েছি ওরা সেটা দেখে উদ্বুদ্ধ হয়েছে তার থেকে তারা কিছু কাজ করছে কোথায় কে কি করছে আমাকে জানায় যে তার এলাকায় সে একটা বিশাল এই কাজ করেছে এলাকার সমাজ বদলি দিয়েছে জেন্ডারের উপর নারী পুরুষের সমতার উপর কাজ করছে অনেকগুলো যুব সংগঠন আছে যা যেগুলোতে আমি পরিদর্শন করেছি আমি প্রায় বারোশো যুব সংগঠন বিভিন্ন তৃণমূল আমি বাংলাদেশের ভোলা ছাড়া সব জেলায় গিয়েছি আসলে উত্তরটা আমরা তো এটাই আমার প্রাপ্তি যে আমি এখনো যে আমার মানে আল্লাহ আমাকে এখনো যে কর্মক্ষমতা দিয়েছেন এত অসুখ বিসুখ অনেক হয়েছে আমার জীবনে উত্তরটা আসলে আমরা নিজেরাই জানতাম যে আপনি সফল যে কারণে আপনাকে আমরা এই অনুষ্ঠানে দেখতে পেয়েছি এটাই সফলতা আসলে অবশ্যই এবং আজকে যে আপনি আপনার জীবনের গল্পগুলো শোনালেন সেজন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাদের অনেক ধন্যবাদ এই রাঙা সকালটা আমি দেখি মনটা রেঙে যায় অনেক ধন্যবাদ